தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் தமிழ் வணக்கம் இந்த பதிவு இல்லாம குடும்ப அட்டையில் பெயர் சேர்க்கறது எப்படி அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் ரெண்டு மூணு நம்பர் கேட்டிருந்தீங்க சார் நேம் எடுக்கிறது சொல்லியிருந்தீங்க புதுசா அப்ளை பண்றது சொல்லியிருந்தீங்க நேம் எப்படி சேர்த்துறது கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அவங்களுக்கான பதிவு தான் இந்த பதிவு இது ஒண்ணு இல்லைங்க ரொம்ப எளிமையான முறை தான் பேரை சேர்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு ஆவணம் மட்டும் தான் வேணும் ஆதார் கார்டு அது ஒன்று மட்டும் இருந்தால் போதும் வேறு எந்த க ப்ரூஃபும் நமக்கு தேவையில்லை அந்த ஆதார் கார்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மற்ற எந்த ரேஷன் கார்டு கூடையும் இணைச்சிருக்க கூடாது அதாவது கண்டிப்பாக நீங்கள் வச்சுருக்க ஆதார் கார்டு வேறு எந்த ரேஷன் கார்டில் இணைச்சிருக்க கூடாது அப்படி இருந்தால் மட்டுமே நம்ம இணைக்க முடியும் அப்படி நீங்கள் இணைக்கும் போது ஆல்ரெடி அட்டாச் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அது காட்டும் இந்த ஆதார் எண் வேற ஒரு குடும்ப அட்டையிலிருந்து இணைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிடும் ஆனால் அது மட்டும் இருந்தால் போதும் நீங்கள் அப்ளோ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அப்ளோ அதாவது உறுப்பினர் சேர்க்கை நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய ஆதார் கார்டை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது இந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நாள் அந்த டைமுக்குள்ள உங்களுக்கான நேம் ஆட் ஆகிக்கும் நீங்கள் சப்போஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க மறக்காம லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க நம்ம வீடியோவை சேனல் புதுசாக தான் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்க க்ரோம் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ப்ரௌசர் ஆஃப் பண்ணி அதில் கூகுளில் போங்க கூகுளில் போயிட்டு டிஎன்பிடிஎஸ் அதாவது வந்து டிஎன்பிடிஎஸ் அது கீபோர்ட் அந்த கீபோர்ட் கூட சர்ச் கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா முதல் வெப்சைட் டிஎன்பிடிஎஸ் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அதை கிளிக் பண்ணுங்க உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா பயனாளர் நுழைவுன்னு இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன சேவை செய்ய போகிறோம் உறுப்பினர் சேர்க்கையா இல்லை மாற்றமான்னு சொல்லிட்டு உறுப்பினர் சேர்க்கையா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம இதை கிளிக் பண்ணுறதுனால டேரெக்டாக அந்த பேஜ்லேயே போயிடும் இப்போ போயிட்டு ரேஷன் கார்டில் ரிசர்வ் பண்ண மொபைல் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு அந்த கேப்சா கோடு என்ட்ரு பண்ணி பதிவு செய்ய கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரிசர்வ் பண்ண மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி போயிருக்கோம் அந்த ஓடிபியை இப்போ என்ட்ரு பண்ணுங்கள் ஓடிபி என்ட்ரு பண்ணி பதிவு செய்ய கொடுங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக அந்த உறுப்பினர் சேர்க்கை அந்த பேஜுக்கே உள்ளே போயிடும் இப்போது நீங்கள் யார் பேர் சேர்த்தணுமோ அப்படியோ அவங்களுடைய ஆதார் கார்டு முன்னாடியே ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஆதார் கார்டில் அவங்களுடைய பேர் என்ன மாதிரி இருக்கோ அதே மாதிரி நேம் அதை அப்படியே என்ட்ரு பண்ணுங்கள் நேம் வந்து இங்கிலீஷில் ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷில் என்ட்ரு பண்ணுங்கள் சேம் நீங்கள் ப்ரூஃபில் இருக்கிற மாதிரி என்ட்ரு பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேப் லெட்டர் மீதி எல்லாம் ஸ்மால் லெட்டர் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டைப் பண்ணுங்கள் சில பேர் எல்லாமே ஃபுல்லாகவே கேப் லெட்டராக என்ட்ரு பண்ணிடுறீங்க அந்த மாதிரி ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் தமிழில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணாலே தமிழில் மாறணும் பட் ஆனால் சில காரணத்தினால ஒரு சில சமயம் மாற மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி மாறலை அப்படின்னா அதுக்கு உங்களுக்கு நம்ம நான் சொல்லியிருக்க ஒரு வீடியோவில் அதே மாதிரி நியூ டவ் வெப் பண்ணி அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ் சங்கதி அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் தமிழ் சங்கதி அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு தங்கிலீஷ் வெப்சைட் மாதிரிங்க இங்கிலீஷில் நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணுறீங்களோ அது அப்படியே வந்து டோட்டலாக தமிழுக்கு வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிக்கும் இப்போ நான் அந்த குழந்தை பேர் நான் இது பண்ணுறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு லென்த்தாக பேர் இது பண்ணால் வரல அப்படின்னா சிங்கிள் சிங்கிளாக ஒவ்வொரு வேர்டாக நீங்கள் டைப் பண்ணி அந்த பேர் வர மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டீங்க இல்லையா அந்த ஸ்பேஸ் எல்லாத்தையும் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்து நீங்கள் அழிச்சிட்டு நீங்கள் இது பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு நேம் மாதிரி ஆயிரும் அவ்வளோதாங்க இதை அப்போ நான் பேஸ் காப்பி பண்ணி நான் பேஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்து வந்து அவங்களுடைய ஜெண்டர் பாலினம் பாலினம் ஆனால் இப்போ என்ன அப்படின் சொல்லிட்டு சூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் அவங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் பிறந்த தேதி மாதம் வருஷம் அதை சூஸ் பண்ணுறோம் எல்லாமே ப்ரூஃபில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தெளிவாக பண்ணுங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் நம்ம மாற்றி பண்ணாலும் அவங்க ப்ரூஃப் செக் பண்ணும்போது இருந்தது அப்படின்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க மறுபடியும் நம்ம இன்னொரு தடவை அப்ளை பண்ணோம் ஒரு தடவை பண்ணுறோம் அதை தெளிவாக பக்காவாக பண்ணணும் இப்போது உறவு முறை குடும்ப தலைவருக்கு என்ன முறையும் தான் நம்ம போடணும் இந்த குடும்ப தலைவர் ரேஷ
நான் இப்போ அப்லோட் பண்ணுறேன் நான் கோப்பை வெற்றிகரமாக பதிவேற்றப்பட்டு விட்டது அதாவது நான் அப்லோட் பண்ண அந்த ஆதார் கார்டு காப்பி அப்லோட் ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு பின்னரே சேர்க்க அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா சிங்கிள் காலம் மெயின் டீடெயில் மட்டும் உங்களுக்கு வர மாதிரி வந்துடும் அவ்வளோதான் பேர் வயசு என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் இப்போது நான் வந்து டிக்ளரேஷன் உறுதிப்படுத்தல் கொடுத்துட்டு பதிவு செய்ய கொடுங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோதாங்க ப்ராசஸ் முடிஞ்சது இதில் இந்த குறிப்பு எண் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை மட்டும் எப்பவும் போல் காப்பி பண்ணிக்கோங்க குறிப்பு எண் மட்டும் இதுக்காக நம்ம குறிப்பு எண் ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம காப்பி பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணதுக்கான ஒரு அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு கையில் வேணும் அதை நீங்கள் எப்போவுமே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் பண்ணிங்களா இல்லையான்னு தெரியாமல் போயிடக்கூடாது அதுக்காக குறிப்பு எண் காப்பி பண்ணி ஹோமில் போயிட்டு அட்டை தொடர்பான சேவை நிலை அறிய அதை கிளிக் பண்ணி இப்போ அந்த குறிப்பு எண் அதில் பேஸ் பண்ணுங்கள் பேஸ் பண்ணிவிட்டு பதிவு செய்ய கொடுங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ச கோரிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது ஆவண சரிபார்ப்பு துறை சரிபார்ப்பு கோரிக்கை அனுப்பிக்கப்பட்டது இப்போ விண்ணப்ப அதிவிற்கம் கொடுத்து பதிவிறக்கம் பண்ணியாச்சு இப்போ அதை விண்ணப்பத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் அவ்வளோதாங்க இந்த விண்ணப்பத்தை ஒரு காப்பி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் தேங்க்யூ